नमस्कार दोस्तों स्टडी आई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इटालियन के बारे में इटालियन भारत का सबसे बड़ा प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है लेकिन इसमें कुछ एनवायरमेंटल दिक्कतें आ रही है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है एग्जैक्टली exactly इसकी क्या लोकेशन है ये सभी बातें हम डिटेल में जानेंगे इस लेक्चर में अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा या फेसबुक पर कर सकते हैं और अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे स्टडी आई का आई एस के लिए पेनड्राइव कोर्स उपलब्ध है इस कोर्स की मदद से आप घर बैठ कर जैसे कठिन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हमारे वेबसाइट पर दिए गए हैं तो ये रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसमें बायोडाइवर्सिटी स्टडी की बात करी गई है कि एक नया बायोडाइवर्सिटी स्टडी किया जाए इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए तो क्यों एक नई स्टडी की डिमांड करी जा रही है किसने डिमांड करी है ये जानते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में एक कमिटी होती है जिसका नाम है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को एक बार फिर से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए भेजा जाए क्योंकि जो करंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है वो कंप्लीटली इन एडिक्वेट पाई गई है इस एफ द्वारा यानी कि जो पुरानी रिपोर्ट है वो सही से नहीं है उसने एनवायरमेंट का इंपैक्ट अच्छे से एसेस नहीं किया है या फिर उसमें कई कमियां रह गई है जिसके कारण फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने ये सुझाव दिया है सरकार को कि आप इसका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट फिर से करवाइए तो ये इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये तीन हजार मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जो अगर बन गया तो भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये दिबांग नदी के ट्रिब्यूटरीज पर है तो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटके हुए हैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनमें डैम्स भी हैं तो सरकार का पुष्ट इस तरफ है कि इन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जाए तो 2017 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी गई थी एनवायरमेंट क्लीयरेंस मिल गए थे लेकिन फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के इस रिकमेंडेशन के बाद फिर से एक बार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है तो आपको इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए क्योंकि न्यूज में है तो इसके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना काफी अच्छी है एग्जैक्ट लोकेशन देखिए इसकी है अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी की सहायक नदियों पर तो दिबांग की दो छोटी सहायक नदियां हैं जिनका नाम है द्री और तानगोन इन दोनों पर डैम बनेंगे दो डैम बनेंगे इसमें यह भी याद रखना एक नहीं दो डैम बनेंगे और द्री और तेंगोंग जाकर मिलती हैं दिबांग में और दिबांग जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में अभी आपको मैं मैप में भी अच्छे से इसका लोकेशन समझाऊंगा इटालियन एक रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना रन ऑफ द रिवर में खास बात यह होती है कि जो डैम है और पावर हाउस है उसके बीच में काफी दूरी होती है कई किलोमीटर दूर होते हैं दोनों तो यहां पर दो डैम बनेंगे एक डैम बनेगा द्री नदी पर यूरोन गांव के पास में और दूसरा बनेगा तैंगोन नदी पर यह होगा 80 मीटर ऊंचा और इनसे कुछ दूर आगे किलोमीटर आगे बनेगा एक अंडरग्राउंड पावर हाउस जिसमें 3000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाएगा आइए आपको मैप पे दिखाते हैं तो दोस्तों मैप पर ये लाल निशान जो आपको दिख रहा है ये है इटालियन प्रोजेक्ट की लोकेशन तो भारत के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के भी एक पूर्वी छोर पर ईस्टर्न कॉर्नर पर स्थित है दिबांग नदी की वैली दिबांग वैली आगे दिबांग नदी आगे जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में तो दिबांग नदी के जो ट्रिब्यूटरीज हैं दो सहायक नदियां हैं जिनका नाम है द्री और तैनगोन इन पर ये डैम बनेगा तो यहां पर और यहां पर दो डैम बनेंगे और यहां पर जहां पर यह लाल निशान आपको दिख रहा है यहां पर पावर हाउस होगा तो ये इसकी लोकेशन है आप बस इतना याद रखिए दिबांग नदी वैली और अरुणाचल प्रदेश और अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया होना चाहिए कहां पर है वैसे ब्रह्मपुत्र की सभी सहायक नदियों के नाम पता रखिए लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं ये भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए तो कुछ इस तरह से ये नदी बहती है यहाँ पर पहाड़ों में तो यहाँ पर एक डैम बना दिया जाएगा ये एक आर्टिस्ट का स्केच है कि कैसे इस जगह डैम बनाकर पानी को रोका जाएगा और फिर उसे आगे छोड़ा जाएगा पावर हाउस में बिजली उत्पादन के लिए तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट के नक्शे को देख सकते हैं यहाँ पर बनेगा एक डैम द्री डैम और यहाँ पर होगा तैनगोन डैम और यहां से टनल्स आएंगी टनल से पानी लाया जाएगा काफी स्पीड से नीचे और अंडरग्राउंड पावर हाउस में पावर जनरेशन होगा तो 2003 में सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बात उठी थी 2008 में जिंदल पावर को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जिंदल पावर ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया 2017 में इसे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रीन
तो अभी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने यह आपत्तियां क्यों उठाई तो एफ ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि ये रीजन ये एरिया दुनिया के सबसे रिचेस्ट बायोजियोग्राफिकल एरिया में से एक है आपको भी पता होगा कि ईस्टर्न हिमालय एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो इस रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि यहां पर तीन तरह के जो जोन्स हैं जोग्राफिक जोन्स हैं उनका यहां पर संगम देखने को मिलता है पहली आर्टिक क्योंकि आर्टिक टाइप की जो फ्लोरा एंड फोना है वो मिलती है हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर उसके बाद इंडो चाइनीज और इंडो मलयन बायोजियोग्राफिक रीजन जो है इन सबके जंक्शन पर स्थित है ये वाला एरिया साथ ही साथ यहां पर बाघ भी देखने को मिले हैं तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन ने यहां पर 12 टाइगर्स गिने थे जो उन्होंने ट्रैप्स लगाए थे कैमरास लगाए थे उनमें और साथ ही साथ क्लाउडेड लेपर्ड्स भी देखने को मिले हैं तो शेर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मैमल्स के लिए भी छह ऐसे मैमल स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड है और इस डैम के एरिया के आसपास मिलते हैं तो कई सारे इश्यूज हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सबसे पहला यहां पर लगभग ग्यारह हेक्टेयर जमीन जाएगी जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है यहां पर घने जंगल हैं उनमें 1100 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाएगी और इसके लिए लगभग दो लाख अस्सी हजार पेड़ों को काटा जाएगा और ये पेड़ बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में है 100 साल पुराने पेड़ हैं उसके अलावा अट्ठारह गांव है जिनमें दो परिवार है जिन्हें हटाया जाएगा या विस्थापित करना पड़ेगा ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट फिर उसके बाद छह ग्लोबली एंडेंजर्ड मैमल स्पीशीज है जो इस एरिया में मिलती है और छह चिड़िया की बर्ड की स्पीशीज यहां देखने को मिलती हैं भारत में जितनी भी बर्ड स्पीशीज है उनमें से 50 प्रतिशत इस एरिया में हमें देखने को मिलती हैं मोर देन 50 परसेंट अब फिफ्टी सिक्स परसेंट टोटल एवियन स्पीशीज जो भारत में मिलती हैं वो इस एरिया में देखने को मिलती हैं और ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी एरिया है और खास करके जो बर्ड्स के कंजर्वेशनिस्ट हैं वो इसको लेकर काफी आपत्ति जता रहे हैं इस डैम को लेकर क्योंकि उनका मानना है कि बर्ड्स के लिए ये एरिया बहुत ही एंडेमिक है कई स्पीशीज ऐसी हैं जो इस एरिया के अलावा और कहीं नहीं मिलती हैं तो बर्ड्स के लिए खास करके ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहेगा क्योंकि यहां पर 19 ऐसी स्पीशीज हैं जो ग्लोबली थ्रेटेंड है 10 नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है उसके अलावा चार क्रिटिकली एंडेंजर्ड दो एंडेंजर्ड और तेरह वलनरेबल स्पीशीज है और तेरह वेरी रेयर रिस्ट्रिक्टेड रेंज एंडेमिक बर्ड स्पीशीज है जो इस एरिया के अलावा और कहीं नहीं मिलती है तो इसलिए चिड़ियाओं के लिए जो छह बर्ड स्पीशीज है उनके लिए यह बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा अगर यह डैम बन जाता है तो कुल मिलाकर पर्यावरण को यहां पर काफी डैमेज हो सकता है फ्लोरा एंड फोना को भी बहुत नुकसान हो सकता है अगर ये प्रोजेक्ट आगे जाता है तो नॉर्थ ईस्ट में 63,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जिसमें से अकेले अरुणाचल प्रदेश में 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल है लेकिन अभी इसमें से केवल दस प्रतिशत से भी कम यूटिलाइज है तो सरकार की कोशिश है कि इसे यूटिलाइज किया जाए लेकिन हर जगह एनवायरमेंट का इश्यूज आ जाते हैं तो हमें यह चूज करना होगा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं और मैंने आपसे कहा था ब्रह्मपुत्र की आपको सहायक नदियां पता होनी चाहिए तो मैंने यहीं पर इसका मैप लगा दिया है आप चाहो तो इसे सेव करके देख सकते हो याद रखना कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इनके नाम पता होने चाहिए और यहाँ पे हमें दिबांग देखने को मिल रही है तो ये आ रही है दिबांग नदी और यहाँ पर बन रहा है इटालियन प्रोजेक्ट यहाँ पर एकदम ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि कितनी कैपेसिटी का प्रोजेक्ट क्या कहलाता है तो माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है इनकी यहाँ पर आप देख लीजिए रेंज क्या होती है तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है 500 मेगावाट से ऊपर का है इसलिए ये मेगा पावर प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सवाल भी है मुझे ये बताइए कि भारत में इस वक्त एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा कौन सा है आपको उस डैम का नाम बताना है जहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर पन बिजली का उत्पादन होता है इस वक्त देश में ठीक है प्रोजेक्ट्स जो बने नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो इस वक्त चल रहे हैं उनमें मुझे नाम बताइए कौन सा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस हैव अ ग्रेट डे